日本語カフェへようこそ台湾で日本語を教えている日本人の春です今日はこれまでかなり多くの視聴者さんから聞かれた日本語の発音特にアクセントつまり高低音ですねこれがうまくなるにはどうすればいいですかという質問にお答えしますもちろん一番いいのは誰か日本人の先生にアクセントを直してもらうことですけど実際に日本人の先生に24時間発音を強制してもらうのはあまり現実的ではありませんね今日は基本的には無料でアクセントを調べたりあと自分のアクセントのどこが間違っているかを指摘してくれたりするツールをいくつかご紹介したいと思います今回は特によく知られている使い方以外の裏技的な使い方もご紹介しますので最後までご覧くださいそれぞれのサイトのリンクはこの動画の説明欄またはコメント欄に書いておきます後で見てくださいまず最初にご紹介するのは OJAD というオンラインのアクセント辞典ですこれはアプリではなくてサイトなのでわざわざダウンロードする必要はありませんこの OJAD については単語レベルでアクセントを調べる方法と文つまりセンテンスレベルでイントネーションを調べる方法この2種類を紹介しますねまずはある一つの単語のアクセントを調べる方法ですこれはとても簡単です例えば私は今「食べる」という単語のアクセントを調べるために「食べる」とここの部分に入力しますそして検索すると「食べる」っていう辞書形つまり原形以外に「食べて」とか「食べた」などの他のフォームのアクセントを調べることができるんです皆さん「食べる」と「食べて」はアクセントが違いますよねでこの発音はここの部分の F を押すと女性の声食べるで M を押すと男性の声で実際の発音を聞くことができますでもこの調べ方では教科書に載っているような基本的な単語しか調べられないんですねもしもっと難しい単語とかひとまとまりの文全体のイントネーションが知りたいならどうしたらいいでしょうかちなみに皆さんアクセントとイントネーションはどう違うか知っていますかアクセントっていうのはそれぞれの単語のどの音が高くてどの音が低いかつまり高低音のことですねでもイントネーションっていうのは文全体のどこが高いかどこが強いかというこの抑揚のことなんですねそれで文全体のイントネーション抑揚を調べるにはこの部分を使います見えますか「インビツ読み上げ中タ鈴木くん」って書いてあるこの部分ですね「インビツ読み上げ中タ鈴木くん」でどうしてこんなに難しくて長い項目名になっているのかは謎ですとにかくこの鈴木くんの部分を探してください実際に使ってみますこれスマホだとちょっと小さいかもしれませんねもしかするとパソコンで見た方が見やすいかもしれません例えばいつも私が最初にオープニングで話している「日本語カフェへようこそ」このイントネーションが知りたい場合ですねこのまま実行をしますすると出ました日本語カフェへようこそこうなりますね読み方が知りたい場合はここの作成をします F1 と F2M1 と M2F は女性の声 M は男性の声ですねじゃあまあ F の1の声で再生を押すと日本語カフェへようこそこんな風に読み上げてくれるんですね
使い方とかわからないことがあったらここにいろいろな言語で書かれていますので例えばこれは反対字の中国語ですねこの説明が反対字の中国語で書かれるようになりますねはい次にご紹介するアプリは本当にすごいです Learn Japanese Speak Aoi というアプリなんですけど私もこれまでいろいろなアプリを見てきましたがこのアプリが他のアプリと違うのは自分が読んだ文のイントネーションが正しかったかどうかを判定してくれるところですそして自分が単語一つ一つの音を正しく発音できたかということも判定してくれますそしてすごいのは AI とフリートークできるところなんですねちなみにフリートークする相手を 3D にすると表情豊かなキャラクターと話すことができるようになりますよいらっしゃいませ何かお探しですかそしてもう一つすごいなと思うのは好きな動画を選んでその動画を使って自分の発音を練習できるっていうところですこの動画の機能は今のところ中国語表示でしか使えませんが将来的には英語や韓国語表示でもこの機能が使えるようになるそうですアプリは有料版と無料版がありますが無料版でもかなりいろいろ練習できますまずはこの動画の説明欄にあるリンクからアプリをダウンロードしてくださいそのまま無料版を使ってみてもし気に入ったらいろいろな機能を使える有料版を購入するのもいいと思います今回この説明欄のリンクからダウンロードした人限定で 15% オフで有料版にアップグレードすることができるんですじゃあ実際に使ってみましょう左上にいろいろなコースがあります初心者用とかビジネス日本語とか IT 関係とかいろいろありますけれどこの中で特におすすめなのがこのシチュエーション別の練習ですねこれおすすめですいろいろなシチュエーションが出てきますコンビニとかラーメン屋とかあとドラッグストアもありますねじゃあドラッグストアで練習してみましょうここを押すとよく使う単語が出てきますねそしてスピーカーマークを押すとスキンケア商品を探しています音声が出てきますね痛み止めが欲しいですじゃあ私の発音をチェックしてもらいましょう痛み止めが欲しいですここを押しながら痛み止めが欲しいです92点ですねこれは、えー、っと80点以上だったらもう大丈夫です心配しないでくださいこん今回ちょっと間違った発音で読んでみます風邪薬はどれがいいですか関西弁で読みました関西弁で読むと49点になりますそれからもう一つのやり方はもう皆さんもよくされていることかもしれませんけど Google での調べ方です結構皆さん Google でいろいろな単語を調べていると思うんですけどそもそもアクセント以前の問題で漢字の単語をどう読めばいいのかわからないという問題に悩んでいる方たちが多いようです例えばこの漢字「生きる」とも読むし「生」とも読むし「生」「生」「生む」「生える」などいろいろな読み方があります私がよく使う方法は Google で読み方がわからない単語を入力して一つスペースを空けて「読み方」と打って検索する方法ですそうすると検索結果にひらがなで「読み方」が出てくるのでこれも一つの方法だと思いますねちなみに調べたい単語の後に「読み方」ではなくて「とは」と入力するとその言葉の意味を説明するサイトが出てきますちなみに Google 翻訳を使う方法もあります単語レベルだったら Google 翻訳の読み上げ機能を使ってアクセントを調べることもできますねでもセンテンスレベルになるとこのイントネーションはかなり不正確になりますので気をつけてください最後に皆さんも使っているかもしれませんチャット GPT 無料版を使って発音を調べるという方法をいろいろ探してみました例えばこの単語の読み方がわからない場合
この単語を入力しますどこかからコピーペーストしてもいいと思いますそしてこう書きます「何々の読み方を教えてくださいまたはそれと同じ意味の文をあなたの言語で入力してくださいすると答えが出てきますこのようにチャット GPT を使って漢字の読み方を調べることはできたんですけどそれぞれのアクセントとか文のイントネーションを調べる方法は残念ながら見つかりませんでしたやっぱりアクセントやイントネーションは最初の2つですね OJAD または Learn Japanese Speak Aoi を使うのがいいと思いますはい最後になりましたがさっきの葵先生のアプリにはいろいろな動画を使って発音を勉強する機能があると言いましたが今回アプリの開発者の方たちから皆さんにもう一つのプレゼントがあるとのことですそれは皆さんの Facebook で今見てくださっているこのこの動画ですねをシェアしてくださった方は3ヶ月間動画で勉強するこの機能を無料で試すことができるというものです詳しくは説明欄またはコメント欄をご覧くださいではまた日本語カフェで会いましょうはるでした